I Norrköping hittar du ett av de mest hemsökta slotten i Östergötland. Här sägs det husera ett flertal spöken så väl inne som ute. Skepnader, oförklarliga ljud och jämmer är inget främmande på Lövsta slott. Lövsta är ett magnifikt slott som byggdes år 650 av Axel Ilje. Han gav slottet i morgongåva till sin fru Kristina Mörner. Under namnet Liljeskärringa sägs Kristina fortfarande hemsöka slottet. Hon utmärker sig med sina skramlande nycklar och frasiga kjolar. Hon ser om slottet och ser till att det är låst och att ljusen är släckta. Dock ska detta inte ha hindrat slottet från att brinna i mitten av 1700-talet. Det är då en av pigorna av misstag satte i brand. I förtvivlan samma natt ska hon ha drängt sig i Lövsta sjön och även hon sägs gå igen här. Mörka höstnätter kan man ibland höra hennes gråt i förtvivlan efter vad hon har gjort. Har man otur kan man även få se den grå damen i slottsparken. Hon visar sig bara när någon nära eller någon som arbetar på slottet ska dö. En historia eller skröna som inte är så känd är den om en präst som går igen här. Varför han inte får tro och varför han hemsöker Lövsta hittar man dock ingen förklaring till. Hans hesa stämma ska ha hört sig slottskyrkan och en mörk skepnad sägs smyga runt slottet, då framförallt runt stallet. Vi spenderade en natt utanför slottet. Det är några stycken här nu. Vi är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju personer som kommer göra undersökning här ikväll. Vi kommer dela upp oss i två team. Vi ska berätta lite saker som har hänt här. Då. Strax. Tänder lite grann här så att vi ser varandra. Kan jag släcka den här? Det är ganska mörkt här nu. Det är väldigt molnigt. Har ni varit med om någonting här uppe eller? Längs den här vägen. Vad har hänt här? Här uh, brukar det vara aktiviteter kring huset med lampor. Okej. Okay. Man ser inte det huset där uppe. Men det är lite bord där vi kanske ska köra vidja där. Oj, vilken utsikt. Dramatiskt. Det ska ju vara fullmåne där. Det är för mörkt. Jag ser det. De som har bott här. Där bodde du här. Ja, 
går efter branden man. Jobbade du här? Nej. Nej. Tillhörde du Adolfs familj? Ja. Vad tänkte du vill säga? Välkomna. Har du någonting annat du vill säga? Nej, då släpper vi förbi, släpper fram någon annan. Har vi någon mer med oss? Ja. Vad heter du? Svårt här. Ja. Från början. Ja, från början. En Vad heter du? G. G. Georg. Okay. Det är Georg. Har du också till slottet här? Har du också bott här? Mm, jobbar du här? Mm. Jag var lite upprörd här. Vilken fråga! <laughs> Vi bara luskar ut vem du har varit eller vem du är. Ja, ja det är släkt också. Jo. Vi går vidare ner här då. Alla strax. Jag ska stänga den här grinden bara. Du behöver gå nästan den där men det som händer här det är bara att lampan tänds just här. Man har sett skepnader också i kontra. Oj, okej. Okay. Uh, vända och vända, det är ingen som vet. Det är östra flygen och brönda runt ett par gånger. Okej. Blodfläkt. Jaha. Det som inte försvinner så den man skruvar bort. Jag vet inte. Om det är nyss eller om det är bara... Men vill du berätta eh, om det du var med där bakom vid stall, stallgården där? Det kan vi ta sen. Vi tar det sen? Okej. Okay. Då går vi dit sen och så får du berätta. Vi fortsätter här lite grann. Idag är det varmt. Idag är det varmt. Det där är bara stånd, radiostånd. Är det EMF så ska det blinka stilla. Eller det ska inte blinka, det ska vara fast på en med EMF. Aha. Ja. Vilka skuggor vi har. Ja, det är <laughs> Jäkligt stora. Med din Ja, antingen temperaturändring eller någons mobil. Mobilerna söker ju hela tiden. Ja, och den här spelar jag in också så den avgör ganska mycket. Yep. Vi fortsätter lite grann. Vi går och provar att köra lite fastmaboxar ner. Se om det är någon som svarar. Ja. Kan vi ställa lite frågor? Mm. Jag har nästan hundra på att vi får svar på. <laughs> det är en kvinna som ska sitta här vid grindstugan då. Som bodde här då. Vi får se om hon eh, vill svara på lite frågor. Vi ska, se, ska vi köra lite på Fasmabox. Det är en eh, Windows-applikation som vi har fått väldigt bra resultat på. Och det, den, kör, eh, den har bara en ordbank med latin och engelska. Men det är ofta vi får svenska på den. Vilket är ganska oförklarligt. Då. Och det är ofta relevanta. De svarar relevant på våra frågor. Liksom. Mm. 
ut? Mm. En man. Mm. Sätt och fråga här. Är det någon som bor här inne nu? Vad heter det här slottet? Kan du säga tydligare vad det här slottet heter? Tack så mycket. Är det här nu? Vad sa du för någonting? Bakom sa du, men vad sa han sen? Vad är det någonstans? Kom så vi får se er. Så, ska vi gå till... Eh... Kör brädan. Vi kör den här. Ja, vi kan göra Vem pratar vi med? Stina. Var inte Stina? Alltså. Han håller alltid på med en massa tåg. Mm. <laughs> Lite knasig du. Jo. <laughs> det är roligt. Inte minst. Mm. <laughs> ja, typiskt han då. Typiskt. <laughs> Vad vill du säga? Den väntar. Ja, du ser. <laughs> vem, vem väntar du någonstans? Vem väntar han på? Er. Var, var ska vi gå för att träffa prästen då? Om vi inte går i skogen. Det är lite mörkt för det. Men... Ska vi släcka? Ja, efter liven kommer vi släcka här då. Får vi se om prästen visar sig. Kommer han hit då? Kommer prästen hit när vi ser nu? Kommer han falla efter oss då? Ja. Det är frågan han heter. Mm. Vad heter prästen då? Han har någon namn. Lars. 
Martin. Ja, men mycket till el. Heter han Lars? Heter han Martin? Okej. Okay. Vad vill han? <laughs> Jag tyckte att det var tur att de var varje gång. Så det är varje gång jag kommer hit, det är därför jag tycker det är obehagligt. Ja. Alltså... Den frågan då, så får vi se om vi får svar. Du ska förklara frågan, vad ska man fråga då? Om han är intresserad av att få kontakt med mig. Är du intresserad av att få kontakt av mig? Med mig. Med mig. Prästen alltså. Ja, det Har prästen en anknytning till dig? Konfirmationsprist? På vilket sätt då? Ja, kanske. Ja. Ja, nej. Vänta, nu skriver jag. Är det gift? Döpt. Tidigare liv. Du har känt honom tidigare. Har du bott där på den här stället? Nej, men däremot så... Jag vet inte, det, det känns så bra att man ändå är så häftig. Kan du säga ja om du är här? Ja. Kan du här? Underbart. Kan du banka en dörr? Kan du säga ditt namn? Martin. Vad säger du? Är du som är hemma hos Thomas? Jag tror jag fick det på film. Vi fick ett jättetydligt namn. Vi frågade på äh, Elvan. Ja. Det är, det är det någon här? Ja. Vem är här? Martin. Mm, och så tände slampan när vi gick därifrån. Men det var kristallklart. Jag sa att jag ryckte. Det drånade till. Gå in. Kom nu så. Kom nu. Vi fick inte så fråga om direkt. Ja, då var han ju där snubben. Martin. Och lampan tände sen också. Han rör sig mycket som jag sa till. Han går väldigt mycket. 
Vi hörde så efter ett par minuter så var ni inte där. Då var ni borta. Jag fick en fruktansvärt. Var det prästen som det berättats om som vi fick kontakt med? Vad är det som håller honom kvar? Och kommer han någonsin att finna frid? Dessa frågor får vi nog aldrig svar på. Men en sak är dock säkert. Lövsta slott är hemsökt. Och än finns det mycket att uppleva här i mötena med den andra sidan.